அனைவருக்கும் வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனல்ல பார்க்க போறது ரொம்ப ரொம்ப சத்தான இந்த பனி காலத்துல இந்த சளி இருமலை போகக்கூடிய நம்மளோட பாரம்பரியமான தேங்காய் பால் எப்படி செய்யறதுன்னு பாக்கலாங்க இதை நீங்க கண்டிப்பா வீக்லி இரண்டு முறை மட்டும் எடுத்துக்கோங்க நம்ம எப்பயுமே வந்து பார்த்தீங்கன்னா காலையில் வந்து காஃபி டீ குடிக்கிறதுக்கு பதிலாக வாரத்தில் ரெண்டு நாள் இந்த மாதிரி நீங்கள் ஹெல்தியாக அந்த தேங்காய் பால் நீங்கள் காலையில் குடிச்சிட்டு வரும்போது ரொம்ப ரொம்ப நல்லது சளி இருமலை வந்து அந்த அளவுக்கு இது வந்து கட்டுப்படுத்துங்க கண்டிப்பாக நீங்கள் இந்த தேங்காய் பாலை வந்து வாரம் இரண்டு முறை ட்ரை பண்ணுங்க இப்போ இந்த தேங்காய் பால் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாங்க இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் என்னென்னு பார்த்துக்கலாங்க நான் இன்னைக்கு அரை மூடி அளவுக்கு தேங்காவை எடுத்து இந்த மாதிரி நல்லா பல்ல பல்லாக போட்டிருக்கேங்க நான் தேங்காய் எடுத்தவோட அளவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த மூடியில் நான் அரை மூடி ஃபுல்லாக எடுத்திருக்கேன் நீ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் ரெண்டு பேருக்கு உரிய அளவுகள் சொல்கிறேன் இது ரெண்டு பேர் தாராளமாக குடிக்கலாம் இதுக்கு வந்து ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பொடி எடுத்துக்கோங்க இது கூட ஒரு பத்து மிளகு எடுத்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இனிப்பு சுவைக்கு கருப்பட்டி எடுத்துக்கோங்க சப்போஸ் உங்கள்கிட்ட கருப்பட்டி இல்லைன்னா நீங்கள் நாட்டு சக்கரையோ வெள்ளமோ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இப்போ இது இவ்வளோதான் இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இதை எப்படி செய்யறதுன்னு பார்க்கலாங்க இதுக்கு மிக்சி ஜாரில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எடுத்து வச்சுருந்த அந்த தேங்காவை நம்ம சேர்த்துக்கலாம் இது கூட அந்த ஏலக்காவும் மிளகு மட்டும் சேர்த்து இதை ஃபஸ்ட்டு நீ இப்போ தண்ணி ஊற்றாமல் நல்லா அரைச்சி எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம அரைச்சிட்டு தண்ணி ஊற்றிக்கலாங்க இப்போ இதை குரல் குரன் அரைச்சாச்சு இப்போ நான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நல்லா ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா இதை அரைச்சி எடுத்துக்க போகிறேன் இப்போ பார்த்தீங்கன்னா நல்லா தண்ணி ஊற்றி நல்லா மைய அரைச்சி எடுத்தாச்சு ரொம்ப தண்ணி ஊற்றிட வேண்டாம் இந்த அளவுக்கு நீங்கள் ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் அளவுக்கு தண்ணி ஊற்றி நல்லா நீங்கள் அரைச்சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ நம்ம இதை வடிகட்டிக்கலாங்க இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா திக்கான பாலாக இருக்கணும் இப்போ இதை நம்ம நல்லா வடிகட்டிக்கலாங்க இப்போ பாலை வந்து நம்ம நல்லா வடிகட்டியாச்சு நல்லா திக்காக இருக்குது பாருங்கள் இந்த மாதிரி பக்குவத்தில் இருக்கணும் இது வந்து ரெண்டு பேர் தாராளமாக குடிக்கலாம் இப்போ நம்ம இதை சூடு பண்ணிக்கலாங்க இப்போ நான் இதை சூடு பண்ணுறதுக்கு ஒரு பாத்திரத்தில் நான் ஆல்ரெடி வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பட்டியை வந்து தண்ணி ஊற்றி ஒரு டம்ளர் தண்ணி ஊற்றி நல்லா காய்ச்சி வச்சுருக்கேன் ஏன்னா கருப்பட்டியில் வந்து கல் மண் இருக்கும் இந்த மாதிரி நீங்கள் கா தண்ணியில் கரைச்சிட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி வடிகட்டி ஊற்றிக்கோங்க இப்போ இந்த கருப்பட்டி வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடாகட்டும் இப்போ வந்து பார்த்திங்கன்னா நல்லா சூடாயிருச்சு இந்த கருப்பட்டி இதில் நம்ம அரைச்சி வச்சுருந்த அந்த தேங்காய் பால் சேர்த்துக்கலாம் தேங்காய் பால் சேர்த்தவொன்னா அடுப்பை மீடியம் ஃப்ளேமில் வச்சுக்கோங்க இது வந்து லேஸாக சூடாகணும் அதாவது குடிக்கிற பக்குவத்தில் இருக்கணும் ஏன்னா இது நம்ம சளி இருமலுக்கு குடிக்கிறதுனால கொஞ்சம் சூடாக இருந்தால் நல்லாயிருக்கும் இதில் வந்து நான் ஒரு ஸ்பூன் அளவுக்கு சுக்கு பொடி சேர்த்துருக்கேன் பாருங்க இது லேசா இப்ப சூடாக போகுது இது வந்து கண்டிப்பா கொதிக்க கூடாது தேங்காய் பால் கொதிச்சிருச்சுன்னா திரிஞ்சு போயிடும் அதனால இந்த மாதிரி ஓரங்கள்ல வந்து நொரக்கட்டி வரும்போதே நீங்க ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கோங்க இன்னும் கொஞ்சம் வந்து நொரக்கட்டணும் அப்பதான் நமக்கு குடிக்கிற பக்குவத்துல இருக்குங்க இப்ப நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிக்கலாம் இந்த அளவுக்கு தான் இருக்கணும் கொதிக்க கூடாது ஓரங்களில் நொர கட்டினதுக்கப்புறம் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிட்டு நீங்கள் வடிகட்டலாம் வேண்டாம் ஏன்னா நம்ம ஆல்ரெடி தேங்காய் பாலையும் வடிகட்டியாச்சு கருப்பட்டியும் வடிகட்டியாச்சு நீங்கள் இது சூடானதும் டேரெக்டாக வந்து இந்த மாதிரி நீங்கள் ஒரு கிளாஸில் ஊற்றி நம்ம சர்வ் பண்ணிக்கலாங்க பாருங்கள் நல்லா நொர தும்பி காஃபி மாதிரியே நமக்கு வருங்க அவ்வளோதான் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான தேங்காய் பால் ரெடி ஆயிடுச்சு ஹலோ இதை வாரத்தில் ரெண்டு முறை வீட்டில் உள்ளவங்களுக்கு செஞ்சு கொடுங்க ரொம்ப ரொம்ப நல்லது நம்ம மறந்த ஒரு ரெசிபி இது கண்டிப்பாக இந்த பதிவு உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் அப்படி பிடிச்சிருந்தால் நம்ம சேனலை மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல்லைக்கான மறக்காமல் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க என்